。当年，斗气大陆上，曾出现五位距离斗帝仅一步之遥的至强者，而咱们的焚炎老祖便是这五位至强者中的一员。还有三位，则分属于拥有斗帝血脉的古族魂族，和影响力庞大而深远的丹塔。而这最后一位，就是斗帝血脉后人，萧族萧玄。正是身为焚炎老祖好友的他，创造了高级秘法——天火三玄变。原来我们焚炎谷的天火三玄变是这位斗帝血脉后人所创。萧炎也姓萧，莫非与这位萧玄前辈有什么关系不成？应该没那么巧吧。感谢唐谷主的慷慨相赠，萧炎今日便得动身离开了。若是日后有什么需要帮忙的，尽管找小子便可。嗯，这么快就走了？嗯，我还要去找先前走散的同伴们，就不打扰了。有件事，老夫可要提醒你：天火三玄变虽然能够在短时间内大幅提升实力，但所获得的能量却异常狂暴。你驾驭时要加倍小心。嗯、最后切记，天火三玄变，不可外传。唐谷主放心，萧炎自当守口如瓶。嗯，告辞。嗯。以后有缘，还会再见的。古这些人不会善罢甘休的，新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付。解决掉他们，我会去找你的。对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小一仙姐姐，你小心些，千万等我回来。叶家，那新兰的全名叫做叶新兰。嗯，他是丹域叶家之人。哎，小叶，你可不知这叶家呀！少放你！那叶家呀，现在的处境可不太妙啊。丹域龙蛇混杂，但总的来说，只有五大家族能与丹塔有关系。叶家便是能进入丹塔长老系的家族之一。不过，若是萧炎你能留下来，与咱成为一家人，以你的天赋，定能带领我们柳家一飞冲天。菲儿，别胡闹！<笑>要是再被打巴掌，就丢脸喽！<笑>你找死！刘晴，时辰也不早了，我要立刻去丹域一趟。虫洞早就为你安排好了。若是遇上麻烦，就尽快赶回天皇城。即便我柳家实力不强，也会尽力保你
，谢了，有请。不着，打不着。嗯，保重。来呀来呀，就，喂，哎，小爷，带我一个呗。走了，你先帮我躺下，以后再跟你解释。啊，你起来，我爸还没说完呢。哎，小严，你先别走啊。这不能怪我呀。你你赶紧放开，不然我不客气啊。大哥，你看你的猫腿。冰河谷全力搜寻若男独女，若有线索者，可获天价悬赏。前段时间被不少势力联手狙杀的，就是这个女子。据说她可是传闻中的恶男独体。哎，老将，叶城叶家在何方位？一直往前，叶城最高的建筑就是叶家。这便是柳青所在的天皇城。你等等我，飞这么快，你这不是欺负人吗？拜托，要不是等你，我和柳青早喝上了。你这家伙，哎，听柳琴说过，这天皇城内的空间虫洞能直通丹域，他们柳家便是这虫洞的掌控者。不过，这片区域方圆几千里真正的霸主，则是三谷之一的焚炎谷。焚炎谷，这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。这焚炎谷的底蕴相当强，还传承了一种名为九龙雷罡火的异火。你小子知道的还挺多、啊。<笑>那是。哎，我可提醒你啊，别轻易使用天火三玄变，万一被焚炎谷发现。麻烦可不小，哎，听说了，我知道了。那柳家好像遇到麻烦了，据说在和程家争夺空间虫洞的管理权呢，是吗？哎，不知道这天皇城的虫洞还能不能用，真讨厌。谷主下令，谁能找到高阶炼药师，助他炼制丹药，这空间虫洞往后的三年管理权。便交给其家族。可是长老，赤火长老大可放心，即便是在丹塔中，增修大师都算得上接近尖端的炼药师。嗯、他定能助唐谷主一举成功。赤火长老，这事来得太突然，能否给我柳家几天时间？我定会全力寻找六品炼药师。长老，时间若是耽搁了，我程家的损失倒是不大紧。可万一误了唐谷主的大事，这么短的时间，怎么可能找到六品炼药师？你们，菲儿，哥，大局为重。时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师，那就将空间虫洞的管理权交给程家吧。六品炼药师。很了不起吗？嗯。踏空而行，这是斗宗。柳琴、柳飞，好久不见！遇到难处，兄弟你就尽管说。嗯，林燕
，你怎么来了？怎么不欢迎啊？<笑>怎么会呢？柳青、柳飞，好久不见。你，你是肖？他呀，最近得罪了风雷阁，得低调点儿。萧炎，真的是他吗？好久不见。<笑>你小子，现在已经突破斗宗了。七星斗皇，你也不错嘛。比林燕要强上不少，哎，可不得你这么损人的！不就一个小小的斗宗吗？我还以为是什么了不起的人物。柳青，需要帮忙吗？嗯，没事，我会想办法的。你好不容易来趟天皇城，别为我的事惹麻烦。当初你跟我去加马帝国时，可不曾怕惹麻烦。可是，哎。前辈，小子愿与这位大师比试一番。哦，你竟还是炼药师？哼、嗯，看起来年纪轻轻的，不，没想到他不仅是斗宗，还是位炼药师啊！厉害，曾修大师，恐怕有些人不太懂您六品炼药师的尊贵身份嘿嘿。小子，我也不欺负你，只要你能用灵魂力量将我击退，便算你胜。嗯。既然这位小友也是炼药师，那便比试一二吧。比试灵魂力量，这未免太胜之不武了。<笑>放心吧，小伙子，我会手下留情的。我说的是我自己。<笑>这种级别的压迫感，我只在丹塔一些长老的身上感受过。啊！怎么可能？小子，休要在我面前装神弄鬼！你你你啊！真是无趣！啊！给我破！我说这小子没问题吧？哥，这这不可能！曾修怎么会输给这小子？前辈，这场比试想必有结果了。嗯，小友实力超凡，轻松获胜。<笑>天皇城空间虫洞未来三年的管理权也归柳家所有。多谢赤火长老。还不知小有名讳，炎霄。嗯，如今空间虫洞的归属有了结果，炎霄小友既然是代表柳家的炼药师，按照规则，还请小友随我去趟焚炎谷。去焚炎谷，也许有机会拿到完整版的天火三玄变。既然出了手，自然不会推脱，还请前辈稍等片刻。嗯。你真打算去焚炎谷？万一……不入虎穴，焉得虎子？放心吧，柳青。嗯，有件事得麻烦你一下。不知焚炎谷寻找高阶炼药师，究竟所谓何事？我家谷主大人一直想炼制一枚等级不低的丹药。不过他并非炼药师，这次便是要从邀请的炼药师中选出两位，助他一道炼制。若是成功，焚炎谷定有重谢。原来还有挑选，<笑>当然，即使最后没有被选中，焚炎谷也不会让小友白来一趟。啊，前方便是我们焚炎谷的总部，坐稳了，炎霄小友。小姐，赤火前来复命。
小姐，天皇城所引荐的炼药大师已经抵达。炼药大师这么年轻，赤火长老，你不会被骗了吧？小姐，炎霄先生虽然年轻，但他已是六品炼药师，实力更达到斗宗阶别。这般年纪便是斗宗，这位小友还真是年轻有为啊。又是六品炼药师，又是斗宗的赤火长老，你可别阴沟里翻船啊！啊，莫大师放心，老夫这点眼力还是具备的。见过堂堂谷主，各位免礼。这位小友怎么称呼？在下炎霄，见过堂谷主。谷主，这位小友乃天皇城举荐的炼药师。嗯，能够在晋级斗宗的同时，炼药术也有所成就，这可不是简单的事。爹。别光听人耍几句嘴皮子就下定论，之前试过那么多次都失败了。火儿，不得无礼。炎、嗯、霄小友，小女如有冒犯，还请勿怪。唐谷主谬赞了，在下只是运气比常人好上一些罢了。嗯，既然人已到齐，那老夫便将此次的事预先说说。老夫需要炼制一枚丹药，而这枚丹药的品阶，算是七品高级。七品高级，炼药并非老夫所擅长，所以需要筛选两名炼药师，能够抵御我那九龙雷罡火的断烧。终于可以见识到九龙雷罡火了。话不多说，各位，测试正式开始。震慑灵魂力的效果，九龙雷罡火，一火榜上排名第十二，如今一见，果然名不虚传呐、啊！原来这才是九龙雷罡火的真身，今天真是来对了，不虚此行啊！大家召唤火焰一起上，说不定可以抵御住这九龙雷罡火。你，你。见丑了！嗯，天寒火，据说蕴藏此兽火的天古蟒，也出现在火焰能火出现的区域。是的，古灵冷火有着一些共同之处。爹爹，看来万大师可以勉强坚持下来。万大师，您已通过考核，可以先休息了。嗯、万大师已经通过测试。还有哪位大师愿意挑战？这，炎霄小友，可否一试？若是害怕了
，现在走还来得及，不然一会儿被烧得连衣服都不是了。一火，衣服的事就不劳烦操心了。这，这也是一火？有一火又能怎样？难道还能比九龙雷罡火强吗？我倒要看看你究竟有什么本事，那就开始吧。即便是青莲地心火，也不至于让九龙雷罡火这般忌惮。这小子怎么会有如此厉害的异火？是啊，他究竟是谁啊？潘谷主，不知道在下可算是通过了？那是自然。<笑>老夫有严萧小友和幻大师相助，成功几率大增啊！只要两位能助我炼制成功。报酬，唐某则会尽力满足。不知这报酬可包括焚炎谷的一些功法，或是斗技？只要不是我焚炎谷的不传之秘即可。不知炎霄小友看中了哪一种？天火三玄变。<笑>